Morka je čudnovata ptica sa čudnim imenom i svojim izgledom, ali sa mnogo pozitivnih osobina što je čini zanimljivom za gajanje. Za početak moram da kažem da one tjaže više prostora za kretanje i ne mogu da se drži kao kokoške, na primjer, da ih ima mnogo na manjoj površini. Da kažem u čemu ću sve da pričam tokom videa, pa ću onda malo opširnije o svakoj toj temi. U ovom videu sam ukratko opisao kako morka izgleda, potom ću navesti kako je još nazivaju, nakon toga koje sve vrste postoje, pa onda opisati malo kako se hrani, zatim kako se raznožava, potom kako se nabavljaju mlade ptice, te kako im obezbediti dobar smeštaj. Uz to ću opisati kako je cijeljeno meso i ponešto o jajima od morki. Pomenut ću neke od problema, a pred kraj videa ću ispričati i nekoliko zanimljivosti o morkama. Morka je zanimljiva živina za gajenje, traži malo više prostora za boravak, ali nema nekih specijalnih zahteva. Morka je poznata pod mnogobrojnim nazivima, od kojih su dva najpoznatija biserka i miserka. Latinski naziv joj je Numidia melangis, jer je prvi put zabeležena u Namibiji, u Africi, da i sada živi kao divlja ptica. Na terenu se može čuti još dosta naziva, na primjer jedan od njih je dukatka. Kad smo kod imena, da kažemo da se mužjak pevac najčešće naziva misirac. Kad su u pitanju mlade morke, one se najčešće nazivaju moračići, mada se povremeno može čuti i da ih nazivaju pilići. Ovo je vrsta ptica iz šire grupe, gdje je najpoznatija čurka, pa se ponegde u svetu za njih još koristi naziv čurke. Ovo na našim prostorima nije slučaj, ali ako budete gledali ili čitali o iskustvima iz drugih zemalja, primetit ćete to da ih nazivaju čurkama. Napišite u komentarima ako znate neko drugo ime za morku u našim krajevima. Ja sam naišao da je negde zovu morska ptica, to jest na jednom mjestu, ali to dalje nisam mogao da potvrdim. Sama morka ima zaobljeno telo sa manjim i tankim vratom, a karakteristično je da na glavi nema perja, dok je boja kože na glavi plavo bela sa jednim izraštajem koji je zadebljao na njoj. Boja perje može biti plavkasta, srebrnkasto sive boje, tam nije siva, a prisutne su i ptice sa belom bojom. Po tom perju su bele tačkice po kojima je dobila narodno ime biserka. Mnogi su im dosta visoki i nisu pokrivene perjem. Težina morki, to jest težina ženki, je od 1,2 do 1,6 kg, Težina mužjaka, moraca, kreće od 1,7 do oko 2,3 kg. U svetu postoji selekcionisanje radi proizvodnje mesa, te postoje rase, da kažem, koje mogu biti preko 3 kg, pa čak i preko 5 kg težine. Ja sam Nikola Vein, a ovo je kanal Polje Info Foruma. Oko vrsta morki ne bih previše pričao, samo ću ih ukratko predstaviti uz napomenu da su neke prisutne u Srbiji kao ukrasne ptice. Ja sam posljednju vrstu koju ću spomenuti video u jednom privatnom zoo vrtu. Ova morka o kojoj sada pričamo jeste poznatija kao miserka, a tako se vodi i rod u kom se nalazi. Inače ove ptice imaju četiri roda i šest vrsta. Sljedeći rod koji ću spomenuti su šumske morke, prva jeste beloprsa morka, a druga vrsta jeste crna morka. Naredni rod jesu čubaste morke, prva vrsta je glatkopera čubasta morka, a druga vrsta je kovrđavo pera čubasta morka. I tu je četvrti rod sa jednom vrstom, strvinarskom morkom, ili kako još nazivaju prugesta morka. Ovo je posljednjo je naziv strvinar dobila zbog oblika glave, a ne načina ishrane, jer se hrani kao i ostale morke, semenkama i insektima. Na početku priče o ishrani moram reći da postoje kao i kod sveh 
u vrsta živine faze, pa jedna hrana ide za morčiće, druga vrsta ide kad budu stari 4 nedelje i više, a sasvim treća hrana ide nakon 12 nedelja starosti. U osnovi bi ta hrana bila slična onoj koja se koristi za čurke, ali bi se ipak trebalo posavjetovati sa nekim stručnjakom, veterinarom ili iskusnim odgajivačem, a verovatno konkretne savjete može vam dati i onaj od koga kupujete mlade morke. Ovo je bitno jer se redko kupuju odrasle morke. Uglavnom svi koji se odluče da gaje nabavljaju mlade ptice, morčiće. Kada je u pitanju dobijanja mladih morki, najčešće se pušta i morke koje imaju želju da leže na jajima, sa tim da u gnjezdu se ostavlja oko 20 jaja. Ovo može da se radi planski, mada ima i situacija kada morke na nekom skrivenom mjestu snesu jaja i sami izvedu piliće, bez pomoći čoveka. Da bi pilić izašli iz jaja, potrebno je da prođe oko 26 dana. Jedan od način je za izuđenje mladunaca, jeste da se pod kvočku kokoške podmetnu sveža jaja od morke i kvočka će ležati na njima dok se morčići ne izlegu iz jaja, a posto toga će se isto brinuti o njima. Međutim, najbolji način je da se nabave morčići za početa gajenja, to jeste da se kupe od nekoga ozbiljnijeg odgajivača. Ovo je zgodno mjesto da vas pozovem da napišete neki svoj komentar ili pitanje u komentarima, jer je to uvijek sve zanimljivo da se pročita uz video. Kada je u pitanju smještaj morki, prvo i najvažnije je da ima dosta prostora, i to u skladu sa tim koliko ima ptica, jer ako imaju gdje da se kreću tokom dana, neće biti većih problema. Međutim, ukoliko je prostor manji za kretanje, a ima više morki, često se dešava da polete, da polete i prelete ogradu, i da na taj način reše svoj problem sa gužvom. Sad bi trebalo da se kaže da je tu pozitivno to što i kad prelete ogradu, one se zadržavaju u njenoj blizini. Također je potreban i dobar objekat, poželjno je da ima veću visinu i da je opravljen sa većim brojem debljih grana ili letvi, na koje će se morke penjeti da prenoće. Što se tiče tih prečki i letvi, tu ne treba da se brine o njihovom broju, malo je teže pretjerati da ih bude previše. Samo objekat bi trebao da bude malo bolje izolovan, da tokom zime ne bude većih problema, a također je poželjno pred zimu da se malo smanji broj morki, tako da u jatu ostane dovoljno ptica da ne bude gužva kada budu zatvorene. U Srbiji je ozbiljnije držanje morki, u jatima od par stotina komada prisutno najviše u Vojvodini gdje postoje salaši koji u komadu imaju nekoliko hektara zemlje uz kuću. Ukoliko je u pitanju neki ipak manji prostor ili su se negdje samo privremeno smjestile, postoji mogućnost da se morkama poceku pera na krilima što će ih sprečiti da lete bar na neke veće visine. Morke imaju meso koje kad se priprema ima ukus sličan divljač, na primjer fazanima ili jarebicama. Boja je mesa je malo tamnija u odnosu na kokošije meso na koje je većina potješača navikla. Što se tiče cene, meso morki je malo skuplje, za razliku na primjer od kokošijeg, jer je potrebno najmanje 6 ili 7 mjeseci da bi se dosegla veličina potrebna da bi se ta ptica ponudila na tržištu. Što se tiče spremanja, uglavnom svi hvale supu koja je skuvana sa mesom od morke. Preko zime imaju izrazitu pauzu u nošenju, tako da jaja počinju da nose tek u proleće, kraj marta mjeseca ili početkom aprila. Jaja nose u gnezdima koja treba malo da budu prikrivenija i da nisu blize jedna drugog a nije redkost da morka jaja počne da nosi na nekom baš nepristupačnom i totalno prikrivenom mjestu. To se najčešće primeti tako što se vidi da je jedna morka da kažemo nestala, ali će se pojaviti kada se iz jaja izlegnu pilići, odnosno morčići. Da malo opišemo jaja, malo su jače pegava, to može biti manje ili više izraženo, Osnovna boja ljuskih jajeta je tamno smeđa, 
Prosječna težina je 45 do 50 grama, znači manja su od kukuroših jaja malo. I sad dolazimo do glavne stavke, ljuska je tvrđa u odnosu na jaja ostale živine, te zbog te svoje osobine jaja od morke postaju posebno poznata na ovim prostorima, jer ih svi spominju u periodu uskrsa. Još jedna bitna informacija o morkinim jajima jeste da se ona koristi u inkubatorima, uglavnom ako nisu starije od 8 dana. Ova informacija će zanimati manji broj ljudi, ali sam morao da je kažem. Mogu i jaja starija koji dan da se stavlju u inkubator, ali na taj način se smanjuje broj morčića koji će da se izlegu. I na kraju ovog dela o jajima morke da kažem da za godinu dana morka snese oko 60 jaja. Kad su u pitanju problemi, Prvo ću da spomenem nervozu koja je više izražena nego kod druge živine, jer je morka zadržala dosta od svoje divlje prirode. Ta nervoza je prisutna kod sve živine, uzrok su uglavnom manje ili veće promjene, od kojih nama neke mogu izgledati smiješno, kao na primjer nestanak struje i samim tim svetla preko noći. Međutim, u praksi se to diže nervozu, i morke kreću nekontjolisano da se naguravaju, najviše po čoškovima, pri čemu dosta njih bude povređeno ili ugine odmah od povreda. Slično može biti i sa iznenadnom bukom, što nije problem ako su one navikle na lajanje više pasa ili na kretanje čaktora u blizini, tu nema problema. Međutim, ukoliko se jato morki prvi put sreće sa takim zvukom, odmah nastaje ogromna južnjeva, i koja je uglavnom besmislena i morke kreću nekontjolisano da skaču i da lete u svim pravcima. Drugi problem se javlja tokom zime, a to je da im dolazi do smrzavanja nogu, bez obzira što ih ptice zaštite tako što legnu na njih. Ovo nije situacija da se noge smrznu i zalede, nego to smrzavanje bude u manjoj meri, ali se desi da ptica nakon toga ne može da hoda, ili do šepa u velikoj meri. Jedna od stvari oko morki koja može biti problematična jeste kako se oglašavaju. U osnovi to njihovo da kažem koko dakanje i nije toliko loše. Međutim problem je što ga one previše često koriste što zna ići na živce posebno komšijama. Kako su morke dosta dobri letači jedan od sistema da se to suzbije je da se mlade morke nakon izleganja pomešaju sa kukošnim pilićima i da se tako opuste po dvorištu. One u tom slučaju razvijaju mirniji temperament i nemaju toliku potrebu da počnu sa letenjem čim se malo uznemire. Kad su u pitanju morke i pacovi, to je posebna tema, različitih stavova veoma mnogo. Neki tvrde da morke rasteraju pacove, što bi moglo biti prilično blizu istine, jer imaju svoj sistem oglašavanja, a plus toga su spremni da se sukube sa svima na svojoj teritoriji, ako im dosađuje i u tim sukubima su veoma uporne, jer se na smenu zaleću na protivnika tako ga umarajući. Jedna od zanimljivih informacija je da su poreklom iz Zapadne Afrike, gdje se i danas nalaze u debljini, pa se često mogu vidjeti u dokumentarcima o debljem svetu Afrike, kako se slobodno kreću među krupnijim divljim životinjama. Ovim polako privodim kraju ovu priču, predlažem da pogledate video o japanskim prepalicama na ovom kanalu i pozivljam vas do sljedećeg videa.